kama kawaida imani yangu ni kwamba uko vyema kabisa mtazamaji wangu kwa sababu umeweza kutazama video hii. Leo nataka ni kujuze vyakula hatari sana kuliwa na mwanadamu lakini bado vinaendelea kutumika na hivi vyakula vina sumu kiasi kwamba vinaweza vikampelekea umauti mtu atakaye tumia. Vitu vingine vyakula gani? Anza na mimi taratibu hapa hapa kwa sababu mimi kazi yangu ni kukujuza na kukufahamisha yale ambayo yawezekana hau ya fahamu. Vyakula huwa vinaonekana kuwa hadhidhuru lakini ukweli ni kwamba sio kila kitu kinaweza kulika bila kuchukua tahadhari kama kuchagua chakula, opishi, maandalizi ya chakula, jinsi ya kutoa sehemu ya sumu iliyopo kwenye chakula. Bila kuzingatia hatua hizi, baadhi ya vyakula ukila vinaweza kukufanya uugue sana dalili zake huanzia kwenye kupata kichefchefu, hujisikia vibaya na hata kifo. Katika hali mbaya au chakula ambacho hakijatunzwa vizuri au kupikwa vizuri, mtu anaweza kupata kichefchefu, kushindwa kupumua vizuri au hata kufariki. Vyakula ambavyo mtu anapaswa kuwa makini kuvila kama huna uhakika kuwa ni sehemu gani ya chakula hicho inabidi uondoe basi ni bora kuacha kuvila kabisa. Uh, kuna chakula fulani au aina fulani ya mboga inajijulika nao kama samaki aina ya pufa. Samaki huyu ni chakula kinachopendwa kuliwa nchini Japani. Samaki huyu ni hatari hatari na anaua. Hii ni kutokana na kuwa sumu ambayo ina, 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 inaogopeka kuwa inaweza kumdhuru mtu haraka sana. Licha samaki huyo kwa hatari pufa bado kuna baadhi ya mataifa wanaokuwa ni wanaokula ni chakula cha kipekee. Nchini Japani samaki huyu huwa analiwa katika supu. Sijajua kwa mataifa mengine. Mpishi wa samaki huyu anapaswa kuwa a, amepata mafunzo kwa miaka kadhaa kabla kuruhusiwa kupika samaki wa aina hii kwa ajili ya wateja. Kitu cha muhimu ni kuwa lazima kuhakikisha kuwa wakati samaki huyu anaandaliwa mezani sehemu yo, sehem yote ya sumu imeondolewa ikiwa ni pamoja na ubongo, ngozi, macho, ini, utumbo vyote hivyo basi viwe vimeondolewa. Mpishi wa samaki huyu anapata ku, ana, anapata mafunzo ya muda mrefu ili kuwa na taaluma wa kuondoa viungo vyenye sumu kwenye samaki huyo ila samaki huyo ni mtamu wa wanavodai japokuwa mimi sijawahi kumla. Huyo ni samaki pufa ambaye e, ukimla vibaya, ukimwandaa vibaya, basi tunakuwa tunakubadilishia jina na kukuita marehem. Sasa kuna kitu kingine a, chakula kingine kinajulikana kama jibini, inayofahamika kama kasumazu. Jibini kwa kawaida kwa huku Afrika a uh, kwenye hasa hasa tukitazama okay, kwenye ma, mataifa au si, kama si mataifa basi makabira ambayo wanafuga sana mifugo yao kama vile mbuzi, ngombe na kondoo. Sasa e, kwa kifupi kwa hivi maziwa yale ya mwanzo e, ngombe akizaa sasa sijui kama ni kuzaa au ni kufanyaje ila ngombe au mbuzi kondoo akizaa yale maziwa ya mwanzo kabisa yale yanakuwa yanachemshwa yanakamuliwa yana, yana kutoka kwa mnyama huyo na baadaye yanachemshwa yana, yana sasa kichemshwa ile inayokuwa imeganda inachemshwa mpaka inaganda inatoa kama vile kama mkate fulani hivi sasa ile ndio inaitwa jibini kwa kikwenu uh, ki, kwenu sijajua mnahitaje lakini hiyo ndo jibini uh, kitu kinachoshangaza katika chakula hiki ni minyo iliyo ndani yake inaweza uh, inaweza kutokupa hamu ya kukila uh, lakini jibini ya aina hii kutoka Sardinia nchini Italia watu wengi wanaipenda kasumazu imetengenezwa na wadudu ambao wana ladha ya jibini baada ya muda funza waliowekwa ndani ya jibini huilainisha kwa ajili ya kutumika. Ha, lakini hivyo nasema jibini hiyo inadaiwa e, ina kuwa na, la, na ladha sawa na jibini inayotengenezwa kaskazini mwa Italia inayofahamika kama a, gogonzola ni majina yao wa mtazamaji. Lakini nasema kazumazu ina ladha nzuri na yenye nguvu zaidi. Ladha yake ndio kitu ambacho wengi wanavutiwa nacho na hata namna ya kuwa mwepesi wa kula wadudu hao maana unaweza kuruka wakati unakula yani hao wadudu waliopo ndani ya jibini au kasumazu wanakuwa wanaruka sasa unakula vijidudu na viona mtazamaji vitu vingine ni vya ajabu sana lakini watu wanakula 
Vile vile jibini hii haipatikani kwa urahisi. Upatikanaji wake ni mgumu mno. Jibini aina ya kasumazu haijaorodheshwa katika orodha vya kula ambavyo vimethibitishwa kwa kula kwa kula barani Ulaya na hakiwezi kusafirishwa na kuuzwa nje ya nchi. Hivyo hicho chakula kinauzwa ndani ya ndani ya bara hilo hilo. Jibini hiyo pia inatajwa kuwa hatari zaidi kiafya. Labda uh, kama funza hawa wamekufa kutokana na baridi la jokofu, hivyo inaweza kuthab, uh, kusababisha uh, madhara kwa mwanadamu. Jibini hiyo jibini hiyo isipotunzwa vizuri inaweza kuvuruga tumbo na kumfanya mtu kutapika na kuharisha. Kazumazu inadaiwa kuwa jibini hatari zaidi duniani. Hiyo ni kazu ma, kasumazu. Basi mtazamaji tunaweza tukaangalia kitu kingine ambacho e, ni kitu hatari kama kuna pande fulani hivi za, za bar, a, mabara au nchi fulani lakini pia hata makabila fulani kuna patikana sana maharage mekundu sijajua kwa taratibu zao hawa watu wanakuwa wana uwezo gani wa kutunza hayo maharage mekundu Asama maharage mekundu pia ni hatari kwa afya kwa ujumla huwa tunasema kuwa maharage ni mazuri kiafya lakini kuna aina ya maharage kama hayataandaliwa vizuri yanaweza kufanya ugue ukila. Maharage mekundu ndio aina ya maharage ambayo yanatajwa kuwa na, na ladha nzuri yenye virutubishi, protini, vitamini na madini. Lakini kwa upande mwingine aina hiyo hiyo ya maharage ina sehemu inayojulikana kama uh, pyth phytohemaglutinin ambayo huwa sio rahisi kuyeyuka. Kama ukijaribu baada ya muda jiandae kutapika uh, na maumivu ya tumbo. Habari njema ni kuwa kama maharage hayo hayakupikwa vizuri, madhara kama hayo yanaweza yasikupate. Kama ilivyo kwenye maharage mekundu, maharage ya soya pia yana protini lakini sumu asili ambayo mtu anapaswa kuwa makini kuyandaa. Ni vyema maharage hayo, maharage hayo yakalowekwa kwenye maji walau saa kumna mbili kabla ya kuchemshwa. Wow. Ina maana hapo ukichemsha utoe maganda yake alafu ndio yachemka. Eh, ukiweka ukiloweka kwenye maji maji ya kawaida ndani ya masaa 12 baadaye utoe hayo maganda ambayo anatoka alafu kisha ndio kayachemsha. Sasa sijajua point ya kupika ni nini wakati unaweza kaloweka alafu kaendelea na maisha. Lakini kuna kitu kingine kinajulikana kama karanga zinazojulikana kama kungu. Basi iko hivi, kungu zinaweza kuku, kukusababishia madhara ukila kupita kiasi. Kiungo hiki ni maarufu zaidi nchini Indonesia. Karanga hiyo huwa inatumika kama kiungo eh, kingo katika baadhi ya vyakula ili kuongeza ladha. Huwa ni zao la msimu ambalo linaweza kuwe, linaweza kuwekwa kwenye vi, viazi, mboga za majani, vyama na hata baadhi ya vinywaji, yani nyama. Wanasema ingawa uh, wanasema ingawa zikitumika kwa wingi huwa zinasababisha mtu kuwa na kichefchefu kushindwa kupumua vizuri maumivu na mara chache madhara yake huwa yanasababisha vifo lakini kwa nini mtu aweze kuumwa kula kiungo hicho kwa, kwa wingi ni kwa sababu ya ladha yake kuwa nzuri na kuwavutia wengi basi hivyo inaweza kusababishia maradhi au hata kusumbuliwa kusumbuliwa na kichefshefu lakini wakati mwingine mpaka kukupelekea kifo kwa sababu ya, kupu, ya kukosa kupumua hewa vizuri Mtazamaji hivyo ni baadhi tu ya vyakula ambavyo tumevizungumzia kwa siku hii leo. Sijajua huko kwenu ni chakula gani ambacho kimekatazwa kabisa kukula. E, 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 kuna baadhi ya maeneo na makabila tofauti wamekataza kula vyakula baadhi ya vyakula ambavyo wanajua kabisa vinaweza vikasababisha madhara na huenda viliweza kusababisha madhara kwa baadhi ya watu na ndio maana wakavipiga marufuku au wakapiga stop kutumia hivyo aina ya vyakula. Sijui ebu tuambie huko kwenu, yani kabila hilo la kwenu au taifa hilo la kwenu ni chakula gani ambacho hawaruhusu kabisa kukitumia hata iwe vipi uwe na njaa kiasi gani. Ukila basi unajitafutia kaburi au unajitafutia unajitafutia kwenda moja kwa moja e, kuji, kujichimbia mwenyewe kaburi wanasema. Mtazamaji, tuambie maoni yako tuambie kupitia hapa hapa ili tujuzane zaidi kwa sababu e, tukijua huko kwenu na tatukija basi tusiagize aina ya vyakula hivyo tuviogope kama ukoma au kama hukimwi kwa sasa hivi maana ukimwi umekuwa ni baraa imekuwa ni tishio hakuna mtu ambaye anatamani apate ukimwi na wakati huo uh, wanaacha kuogopa hata malaria kwa sababu malaria inaweza kuwa 
kwa asilimia kubwa duniani kote tofauti na ukimwi. Ulikuwa na mimi msadati na pia unaweza kutuambia uh, pia ukatazama video zingine ambazo zimewekwa hapo chini mtazamaji ukajifunza zaidi na zaidi ni kuache endelea kuenjoy video zingine ambazo tumeziweka hapo juu. Asante, bye bye.